靓仔靓女们，大家好，我是一股水。很多人都说我的口音像油脑娃子，估计大家多多少少都应该猜得到我是哪里的。没错，我就是广东潮汕。今天这一期视频就给大家介绍介绍我们老家的三种顶级食材：咸菜、菜脯、咸干菜。这道干菜跟干辣就是用粗盐把它放在一个缸里面，直接腌制而成。然后这个菜脯就是我们的大白萝卜，先用盐腌一下，然后再去晒。再拿回来用盐腌一下，第二天再拿去晒，然后晒至这样子，差不多就算成品了。留它一点水分，别看它们现在颗粒分明，水分饱满，但是这三道菜都是去年的产品了。像这样的成品，想吃就吃，想放哪里就放哪里，它怎么样都不会坏。特别是这个菜脯，它可以放上十几年，变成黑不溜秋的老菜脯，但是还是可以食用，而且也别具一番风味，是不是觉得很神奇？我相信在很多地方都会有这种。大量用粗盐腌制而成的食物，大家要知道，在当年茶叶蛋真吃不起的年代，先替大家吃两个压压惊。在那个年代，这三道食材就是我们潮汕的三道菜，而这就是它的最佳伴侣。在那个时候，很多人一日三餐，一年四季，常常有他们的身影，更别说现在的皇帝蟹啊、澳洲虾、香港饺啊，听都没听过。能有那么一碗饭吃，都是过大节的时候了。可能我这样说，大家心中会没有什么感觉。给大家放段影片吧。记得把碗里面的饭粒给吃干净。当然，现在我们工业化和机械化的时代，再也不用过上以前农耕劳作挨饿的日子。但是，这种陪伴着潮汕人世世代代生存下来的美食，已经成为扎根于人民心中的一种味道，也就是家乡的味道。于是，现在较多以一种食材的方式存在于我们的餐桌上。OK， 现在就去让我们把这三道食材变成为我们潮汕人日常。非常喜欢吃的三道美味的菜肴：独内布咸菜、菜脯能、咸干辣还是咸干辣？由于这个咸干辣实在是太过经典了，基本很少人再去加工它了。现在吃完的橄榄壳，呃，拿着它们去炒一下，炒完然后再吃里面的壳，这个就是我们小时候的核桃菜脯跟这个咸菜，我们要这这样做的话，还要先把它泡水。然后泡去多余的一些盐分，不然会咸的你受不了。这两个我已经泡过水去的很淡，太饱了。再来一口粥。下现在这道菜，然后再往粥，我可以吃到饱。然后最经典就是炖内部干菜，像我们炖这个菜的话，一般我们会挑选五花肉炖，但是我不怎么喜欢吃那个肥肉，所以就选择了排骨。这个、看一下这个咸菜，你看，有种给人鲜嫩多汁的错觉。这个咸菜已经是去年的咸菜了。嗯，像这样你咀去多余的盐分之后，你会感觉这个咸菜很嫩，而且很好吃。这汤真的，你一入口真的就是那种熟悉从小到大的那种味道。在我们潮汕有一句话，就是“都内补干菜，加料等等爱”。总之非常喜欢，特别是那些喜欢吃肥肉的，然后用五花肉炖，哇，整块那夹起来，整块吞。
像这样每一道都有小时候妈妈的味道。好 ，OK， 那在看视频的你有没有类似于这样的食材存在于你的家乡？纵使它比不过大鱼大肉、山珍海味，但是却让你一入口就有家乡的感觉。欢迎在弹幕评论下留言，咱们下期再见，拜拜。哈哈，看到没有，人。